हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल मैं निट वीडियो वी कटिंग चूसा कदमी वीडियो स्टिचिंग एलागो चूदा वीडियो स्टार्ट मुझे नद रिक्वेस्टी ना चाने क्रोता चूस्टे प्लीज़ सब्सक्रैब टू मई चाने चूँ इन फ्रिस् एला चूपन टू टू इंच मार्क् अला चूँ इला बैक वेप प्लस फ्रंट वेप इला चूँ इकड़ा नैन टू इंच मार्क् चूँ इला टू टू इंच मार्क् इला मार्क् तरह फस्ट पाद वेप की नीन फोल चूँ इला तरवा वो अला पटको नैन वेप टू इंच मार्क्सा कदमी दाने मीद की मल्ल फोल इला मन फ्रिस् अनेवाली टू इंच बहुत अंतना एक्वे चाल फ्रिस्टा सो टू इंच चाल बहुत नीट उ लुक् चूसे दाखी चूँ इला फ्रंट की इला बैक पाद वेपट मन वेपेक स्टिचेवाली इधी बॉक्स फ्रिस् अंडी सो ई विधा इला नैन फुल फ्रिस् अनेटेकना तरवा वो चक्ना नीन नड़म कोलता पेक थर्टी फोर इंच वेस्ट अला थर्टी फोर इंच वरक नीन फ्रिस् पे तरवा वो टू इंच वरक मार्क् अभी खर्च कोसम टू इंच इपड़े इला नीन लैन फैब्रिक टू इंच खर्च कोसम वा अला टू इंच दाका वदलको इला फ्रिस् पे दीन से नार्मल फ्रिस् पड़ता बॉक्स फ्रिस् पेटे एंटी लपल लैन अला पेक सो ने नार्मल गटे दी इला स्टिचना चूँ इला फोल स्टिचेन दी मन एला मेजर चुस्कनामो मेन फैब्रिक अला मेजर चुस्काली चूँ इक नूपन इपू आधा मेजर से करेक्ट कटे मन की करेक्ट वस्तु बाॉडी पार्ट की चूँ टू इंच वे नैन मेजर से चूँ चूस को पड़ता इला थर्टी फोर इंच वरक नावाली तरवा वो नैन टू इंच मल्ल चूँ मार्क् अला कटेकना इपड़े नीन बाॉडी पार्ट स्टिचना इकडे नैन कटिंग वीडियो नैक् रौं नैक् ड्रा चे चूप्चा इपड़े नैन मोडल नैक् ड्रा चुना फस्ट पैन थ्री इंच वरक मार्क् अला कूड़ें डीप कावने डिपेंडी सो ना सैवन अंड हाफ इंच वरक नैन डी सैवन इंच वरक डीपेकना चूँ इला सैवन इंच वरक पे इला लाइन ड्रा चोनी तरवा वो फोर इंच वर्क पेना इला नैन मार्क् चूँ नैक्सने ड्राप नैक् का चूँ इन ड्रा चाँ कदा टाइप मोडल नैन ड्रा चुना चूँ विधा नैन ड्रा चुक नैक् तरह कटेना मेन फैब्रिक लैन फैब्रिक कटेट कंदी बै मिस्टेक कटे प्रॉब्लम सो मन लैन फैब्रिक फस्ट कटा चूँ इला कटेकना इला नैक्ने कटे पटेकना चूँ ओपन चेस चूपा इला तरह वी नैन पैपिंग रेडी पेना पैपिंग रेडी चेलोड़ा नीन वीडियो अप्लान नैक्स्ट चूँ पैपिंग अने रेडी चुस्काली थ्रेड पैपिंग अने विधा नैन रेडी पे दाने नैक्की स्टिचना इला स्टेक वीडियो लेंत एक्वेदी एंक क्लीयर का एक्सप्लेन चेयल खचिंग वीडियो लेंतनेवी त्वर त्वर चपेयने चाल कष्ट एंकंटे अंदर की अर्थम अवाली कदा वीडियो सो अंदमी को निदान चूप्चाल अंदमे को हाफ एन अवर लपले नैन वीडियो अने अड्चना चूँगी इला नैन नैक्स्ट इच्छेकना इकडे चिन्ह 
కొంచెం కట్ చేసుకున్నానండి అంటే నాకు ఇక్కడ మరీ కోస్గా ఏం అవసరం లేదండి కొద్దిగా రౌండ్గానే ఉండేలా నేను స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఎక్కువ మనకి చివరిలో కొంచెం కోస్గా కావాలి అని అంటే మాత్రం మీరు మనము పలక మేడ అంటారు కదండి దానికి ఎలా స్టిచ్ చేస్తామో అలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను అలా కాదు నాకు కొంచెం రౌండ్గానే కావాలి అనేసి నేను ఇలా కొద్దిగా కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నానండి చూడండి ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు కూడా థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి మీకు ఎలా థ్రెడ్ పైపింగ్ వేయాలనేది కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానండి ఖచ్చితంగా అది కూడా ఒకసారి చూడండి చూడండి ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా నెక్ అయితే పైపింగ్ అనేది వేసేస్తానండి చివరిలో కొద్దిగా కట్ చేయండి అండి ఎందుకంటే మనం స్టిచ్ చేసాం కాబట్టి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ జాయిన్ చేస్తున్నానండి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని స్టిచ్ చేయండి అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా చూస్తూ స్టిచ్ చేయండి అండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది లేదు అంటే మీరు పిన్స్ ఏమైనా జాయింట్ చేసుకునైనా మీరు నెక్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేను నార్మల్గానే చేసేస్తున్నానండి ఇలా నీట్గా సర్దుకుంటూ స్టిచ్ చేసేసుకోవడమేనండి చూడండి ఇట్లా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే కాస్త అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ నిదానంగా చూపిస్తున్నానండి నేను ఎందుకంటే కొంచెం మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యే దానికోసం అనేసి నేను కాస్త నెమ్మదిగానే చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ ఇక్కడ కొనెలు కొంచెం మనకి దగ్గరికి కొంచెం పైకి వస్తుందండి ప్రాబ్లం లేదు బట్ కొంచెం దగ్గరలోనే ఉండాలండి మరీ ఎక్కువ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కట్ చేసేస్తాం కదా ప్రాబ్లం ఉండదండి తర్వాత మనం థ్రెడ్స్ వేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా నేను కట్ చేసేస్తున్నానండి ఈ విధంగా నీట్గా కట్ చేసేసుకోండి అండి టక్స్ ఇచ్చుకుంటే మనకి తిప్పడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బట్ క్లాత్ కూడా చాలా ఈజీగా ఫోల్డ్ అయిపోతుందండి ఇలా దగ్గర దగ్గరగా టక్స్ ఇచ్చేసుకోండి నీట్గా ఇక్కడ చివరిలో వచ్చేసి కాస్త నెమ్మదిగా చూసుకొని కట్ చేయండి అండి ఎందుకంటే మనకి లోపలికి వెళ్ళాలి కదా ఇవి సో అందుకోసం కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేయండి కోస కాస్త నీట్గా ఉండేలా కట్ చేసుకోండి మరి ఎక్కువ కట్ చేశారంటే లోపలికి సరిగా ఫోల్డ్ అవ్వదండి ఇలా నేను ఫోల్డ్ చేసేసుకున్నాను తిప్పేసానండి చూడండి ఇలా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ అంటే నేను షోల్డర్ కూడా సారీ ఆమ్ హోల్ కూడా నేను అంటే ఈ సైడ్ పీసెస్ లేకుండా నీట్గా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే బయట వైపుకి క్లాత్ ఖర్చు అనేది కనిపించకుండా ఉండేవాళ్ళంటే ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి స్టిచ్చింగ్ కూడా 
సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకొని తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటానండి లోపలికి చూడండి ఇలా ఇక్కడ చివరిలో వచ్చేసి రెండు వైపులా ఇటు ఇటు మడిచేస్తే లోపలికి నీట్గా తిరిగిపోతుందండి ఈ విధంగా తిరిగిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇట్లా తిప్పేసుకుంటున్నాను అలానే రెండు వైపులా ఆమ్ హోల్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఈ విధంగా చేసేస్తే నీట్గా ఉంటుందండి చూడండి ఇలా ఇటువైపు కూడా అలానే స్టిచ్ చేసేసాను చూడండి ఇట్లా ఉంటుంది మనకి పీసెస్ ఏం బయట కనిపించకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుందండి ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చూడండి నీకు కూడా చాలా నీట్గా వస్తుందండి థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకోవడం వల్ల మనకి అంటే బిగినర్స్ కూడా ప్రాబ్లం ఉండదండి అంటే ఫినిషింగ్ బాగుండదు అనుకుంటారు కదా చాలామంది సో ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా నీట్గా వస్తుంది ఫినిషింగ్ కూడా చూడండి ఇప్పుడు నేను టక్ స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను రెండు వైపులో బ్యాక్ సైడ్ కూడా టక్స్ ఇచ్చుకోవాలి బ్యా బ్లౌజ్ కానీ డ్రెస్ అయినా సరేనండి టక్స్ ఇచ్చుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి లాంగ్ ఫ్రాక్ కదా అవసరం లేదు అనుకోవద్దు ఇక టక్స్ కంపల్సరిగా ఇచ్చుకోవాలండి ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఇలా వేసుకొని ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలండి ఎటువైపు ఏది జాయిన్ చేయాలనేది ఫస్ట్ అలా వేసుకొని చూసుకోవాలి లేదంటే రివర్స్లో జాయిన్ చేసామంటే నీట్గా రాదండి మళ్ళీ స్టిచ్చెస్ విప్పుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఫస్ట్ వేస్ స్టిచ్ చేసే ముందే మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత స్టిచ్ చేసుకోవడం బాగుంటుందండి ఇప్పుడు నేను ఇలా స్టిచ్ చేసేస్తున్నానండి చూడండి ఎప్పుడు కూడా జాయింట్స్ దగ్గర టూ టైమ్స్ స్టిచెస్ వేయండి అండి ఈ విధంగా మనకి జాయింట్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కట్కి ఎక్కువ వస్తుందండి క్లాత్ అది మనము జాయింట్ చేసిన తర్వాత కట్ చేసుకోవడం వినండి టెన్షన్ ఏం అవసరం లేదు దానికోసం ఎవరికైనా సరే స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కట్కి ఏంటంటే కాస్త ఎక్కువే వస్తుంది అది తర్వాత మనం స్టిచ్ చేసేసిన తర్వాత కట్ చేసేసుకునేదేనండి ఇక్కడ చూడండి రెండు వైపులు అలానే వస్తుంది అటువైపు ఇటువైపు జాయిన్ చేస్తాం కదండి కాస్త క్లాత్ అనేది ఖచ్చితంగా మిగులుతుంది అది కట్ చేసేసుకునేది నేను ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా ఇలానే స్టిచ్ చేసేసుకుంటానండి ఇలా నెమ్మదిగా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలండి ఇక్కడ కొంచెం అంటే క్రాస్ వస్తుంది కదండి ఇక్కడ చూసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇలానే మెయిన్ పార్ట్ కూడా స్టిచ్ చేసేసానండి రెండు వైపులా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఇట్లానే చూడండి ఇంకొక వైపు కూడా ఇలానే జాయిన్ చేస్తున్నాను నెమ్మదిగా ఇక్కడ చివర్లు కొంచెం నెమ్మదిగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి జరుపుకుంటూ ఎవరైనా కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి అండి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ పార్టీకి ఇలా థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసుకుంటున్నానండి ఈ పైపుని కూడా మనము పాదం మందం పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి చూడండి ఇక్కడ సింగిల్ పాదం వేస్తున్నాను కానీ నేను అక్కడ వెడల్పు కూడా ఒక పాదమే పెట్టుకుంటున్నానండి అటువైపు మరి చివరికి వేయకూడదండి చివరికి వేస్తే ఏంటంటే మీకు ఊడిపోతుంది స్టిచెస్ అనేవి అందుకోసం మనం ఒక పాదం మందం పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఇలా జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసుకొని జాయిన్ చేసుకుంటానండి చూడండి ఇలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద వేసుకొని జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నాను 
ఇలా పాదం మందం పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే అండి ప్రాబ్లం లేకుండా నీట్గా ఉంటుందండి తిప్పేసిన తర్వాత కూడా మనకి చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అంటే పాదం ఖర్చు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి రిటర్న్ తిప్పిన తర్వాత ఏంటంటే అండి పీసులు రాకుండా నీట్గా ఉంటుంది స్టిచ్చింగ్ కూడా ఇలా క్రాసెస్ లేకుండా నీట్గా సర్దుకుంటూ స్టిచ్ చేసేసుకోవడం అండి రౌండ్ నెక్ కదా అటు ఇటు లాగొద్దండి క్రాసెస్ వచ్చేస్తాయి కొంచెం చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా స్టిచ్ చేయడమేనండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇంత నీట్గా వచ్చిందో పైపింగ్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను టక్స్ దగ్గర దగ్గర ఇచ్చేసుకోండి ఇది రౌండ్ నెక్ కదా సో దగ్గర దగ్గర టక్స్ ఇచ్చేసుకుంటున్నాను నేను దగ్గర దగ్గర ఇచ్చుకోవడం వల్ల చాలా అంటే ముడతలు లేకుండా ఈజీగా ఫోల్డ్ అయిపోతుందండి మనం తిప్పినప్పుడు ఇలా ఇచ్చేసేసుకొని అప్పుడు రిటర్న్ ఎప్పుడు కూడా మనం జాయింట్స్ వేసిన దగ్గర ప్రతి దగ్గర అండి ఇలా టక్స్ ఇచ్చుకోండి అండి అంటే రౌండ్ ఉన్న దగ్గర చూడండి ఇలా ఇలా రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను ఆమ్ హోల్ దగ్గర కూడా ఇలానే జాయింట్ చేసేసుకొని అప్పుడు తిప్పుకుంటానండి ఒకేసారి చూడండి ఇలా ఇలా జాయింట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ పీసెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదండి ఇవన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి సో నీట్గా ఉంటుందండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా నీట్గా ఉంటుంది మనకి చూసేదానికి కూడా ఫినిషింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా స్టిచ్ చేసినప్పుడు అండి మనము చూసేదానికి బ్లౌజ్ కానీ డ్రెస్ కానీ ఫినిషింగ్ అనేది చాలా నీట్గా రావాలండి అప్పుడే మనము స్టిచ్ చేసిన దానికి బాగుంటుందండి బట్ కొంచెం కొన్ని కొంతమంది ఏంటంటే అంత నీట్గా ప్రిఫర్ చేయరండి కుట్టేదానికి బట్ నీట్గా స్టిచ్ చేస్తేనండి అది బాగుంటుంది లుక్ అనేది మనం స్టిచ్చింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడే ఇవన్నీ నేర్చేసుకోవాలండి నీట్గా అలానే రెండు వైపులా నేను చూడండి ఇట్లా ఇచ్చేసుకుంటున్నాను టక్స్ రెండు వైపులా జాయింట్ చేసేసాను అలాగే స్టిక్ టక్స్ ఇచ్చుకుంటున్నానండి ఆమ్ హోల్ దగ్గర ఒకటే ఇచ్చుకుంటున్నానండి నడుం వైపు ఇవ్వను ఎందుకంటే ఆమ్ హోల్లే కదండి రౌండ్ తిరగాల్సింది మనకి అందుకు ఎప్పుడు కూడా మనం టైలరింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు అన్నీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని స్టిచ్ చేసుకోవడం చాలా బాగుంటుందండి అంటే డౌట్స్ లేకుండా ఫస్ట్ స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా రావాలండి అంటే ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉండాలి స్టిచ్చింగ్ కుడతాం కదండి లైన్స్ అన్నీ నీట్గా స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఆ విధంగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి మనం ఏది స్టిచ్ చేసినా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను చూడండి షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసేస్తున్నాను ఈ విధంగా షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి పైపింగ్కి మెయిన్ క్లాత్కి నేను మిడిల్లో ఒక స్టిచ్ వేస్తున్నానండి ఇలా వేయడం వల్ల మనకి పైపింగ్ జాయిన్ చేసాం కదండి అది పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుందండి ఈ స్టిచ్ వేయడం వల్ల బిగినర్స్ కూడా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేదానికి ట్రై చేయండి అండి ఎందుకంటే మీకు అంటే స్టార్టింగ్లో మనకి ఎవరికైనా కూడా లైన్స్ అనేవి పక్కకి వెళ్ళిపోవడము క్రాసెస్ రావడం అలా ఉంటుందండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్కువ తక్కువ తీసుకోవడం అలా ఉంటుంది బట్ ఇలా స్టిచ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నీట్గా వస్తుందండి మీకు లుక్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫినిషింగ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పాదం మందంలో స్టిచ్ వేసుకుంటున్నానండి ఇది మీకు వేయకలను అనుకుంటే వేయండి అంటే కొంతమంది క్రాసెస్ వచ్చేస్తుందండి పైపింగ్ ఉంది కాబట్టి సైడ్ పాదం అనేది సైడ్కి పోదండి సో మీ ఇష్టం అండి మీ చాయిస్ అది వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు బట్ ఇలా వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి నేను ప్రతిదానికి వేస్తానండి నెక్కు ఇలా బ్యాగ్ కూడా వేసేసాను ఇలా చూడండి ఇలా జాయిన్ చేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కింద పార్ట్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ జాయిన్ చేసేటప్పుడు లూజ్ లేకుండా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ జాయిన్ చేయండి అండి చూడండి ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలా లూజ్ లేకుండా నేను ప్యాడ్స్ వేసి స్టిచ్ చేస్తున్నానండి ఇది మీరు నార్మల్గా స్టిచ్ చేసుకునే వాళ్ళైనా సరే ఇలా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు అంటే ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది లోపలికి వెళ్ళిపోతాయండి మనం కుట్టిన స్టిచ్చెస్ అన్నీ సో అందుకోసం చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నేను హ్యాండ్స్ ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి చూడండి ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ అయితే పైపింగ్ వేసుకున్నాను రెడీగా స్టిచ్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి జాయిన్ చేసేస్తున్నాను 
నేను పైపింగ్ వేసి అయితే ఆల్రెడీ చూపించాను కదండి అందుకోసం మీకు చూపించట్లేదు ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అంటే పైపింగ్ వేసి లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ జాయిన్ చేసి పెట్టేసుకున్నానండి అందుకోసమే నేను చూపించలేదు సో ఇక్కడ హ్యాండ్స్ అయితే నేను జాయిన్ చేసేస్తున్నానండి ఈ విధంగా మీరు స్టిచ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు కట్ చేసేదానికన్నా ఈ జాయింట్స్ దగ్గర అంటే ఆమ్ హోల్ రౌండ్ దగ్గర మీరు లోపలికి స్టిచ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి అండి నీట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్లో తక్కువ అవకుండా ఉంటుంది ఇలా నేను హ్యాండ్స్ కూడా జాయిన్ చేసేసానండి రెండు వైపులా ఇలా హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి సైడ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండి అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా ఉంది కదండి అందుకని నేనేం కట్ చేయట్లేదు మీకు కొంతమందికి వస్తుందండి అది ప్రాబ్లం లేదు ఎక్స్ట్రా వచ్చిన క్లాత్ని కింద వైపే కట్ చేసుకోండి అండి పైన హ్యాండ్స్ వైపొద్దు నడుమ దిగ్గడ ఎక్స్ట్రా పై నుంచి కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి హ్యాండ్స్ నుంచి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్లో వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ వచ్చినప్పుడు హ్యాండ్స్ నుంచి స్టిచ్ చేసి కింద నడుమ దగ్గర వచ్చేసి మీరు కట్ చేసుకోవచ్చండి ప్రాబ్లం లేదు హ్యాండ్స్ దగ్గర అప్ అండ్ డౌన్ లేకుండా చూసుకోండి నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని అటు ఇటు పెట్టేసి స్టిచ్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే మనము ఇది స్కర్ట్ వేసి జాయిన్ చేస్తాం కదండి అప్పుడు చాలా నీట్గా ఉంటుందండి ఒకే సైడ్కి లేకుండా రెండు వైపులా కరెక్ట్గా ఉంటుంది లేదనంటే ఇది ఒకే సైడ్ ఉండిపోతుందండి ఎత్తుగా అనిపిస్తుంది సో ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసానండి ఫ్రిల్స్ పెట్టుకున్నాను కదా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి అది వేసి బాడీ పార్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాను నేను ఇలా ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే అండి ఈ ఫస్ట్ ఇలా జాయిన్ చేసేసుకొని తర్వాత దీని మీద లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసేస్తే ఇప్పుడు మనం స్టిచ్ స్టిచ్ చేస్తున్నాం కదండి ఈ ఖర్చు అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో మనకి లోపల సైడ్ లైనింగ్ వేసినా ఈ ఖర్చు అనేది కనిపించదండి అందుకోసం ఇలా చూపిస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ నీట్గా ఉంటుంది ఈ ఖర్చు కనిపించినప్పుడు ఏంటంటే అండి అవుట్ సైడ్ బాగుండదు లుక్ అనేది సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ స్టిచెస్ అన్ని ఖర్చు అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది నీట్గా ఉంటుందండి లుక్ చూసేదానికి మెయిన్ మనము స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు అండి ఇవన్నీ కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోయేది క్లాత్ బయట కనిపించకుండా ఇట్లా నీ నీట్గా నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి చూడండి ఇక్కడ నాకు ఇటువైపు వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ పెట్టుకున్నాను ప్లస్ ఇటువైపు వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ వచ్చిందండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీని మీద లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసి స్టిచ్ చేస్తానండి మీరు మూడు ఒకేసారి జాయిన్ చేసుకోవచ్చండి ప్రాబ్లం ఉండదు నేను మీకు అర్థమయ్యే దానికోసమని ఇలా జాయిన్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా మనము జాయిన్ చేసేసేదానండి క్లాత్ అటు ఇటు జరగకుండా నీట్గా జాయిన్ చేసేసుకోండి అండి ఎందుకంటే ఫ్రిల్స్ పెట్టాం కదా మనం అందుకోసము ఆ ఫ్రిల్స్ అనేవి స్టిచెస్ అటు ఇటు జరిగాయండి ఫ్రిల్స్ మీద పడతాయండి మనకి నీట్గా ఉండదు చూసేదానికి ఇలా నేను లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ని జాయిన్ చేసేసానండి చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఫినిషింగ్ చూపిస్తాను ఈ విధంగా ఉంటుందండి లోపల వైపు కూడా మనకి ఖర్చు అనేది కనిపించదు ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి సో అటు ఇటు నీట్గా ఉంటుంది మనకి అందుకోసమే ఇలా స్టిచ్ చేశానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలా ఇక్కడ పట్టుకొని హ్యాండ్స్ దిక్కడ సైడ్ జాయిన్ చేసేసుకునేదండి పై నుంచి కింద వరకు ఇదే జాయింట్లో పై నుంచి ఒకే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ జాయిన్ చేసుకునేదేనండి ఎందుకంటే ఒక వన్ ఇంచ్ అటు ఎక్స్ట్రా వచ్చేసింది కదండి ఇంకొక వన్ ఇంచ్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది సో మనం తీసుకున్న ఎక్స్ట్రా టూ ఇంచెస్ కవర్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా కిందకు వచ్చేటప్పటికి మీరు కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ పెట్టుకుంటూ క్రాస్గా వచ్చేసేయండి అండి వన్ ఇంచే ఉండేలా చూడండి కిందకు వచ్చేలాగ నేను వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నానండి ఈ విధంగా వన్ ఇంచ్ వచ్చేలాగా చూసుకుంటూ క్రాస్గా తీసుకొచ్చేసి జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఒకేలా జాయిన్ చేసుకుంటున్నానండి సపరేట్ సపరేట్ కాదు ఇలా జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా జాయిన్ చేసేసుకున్నానండి నేను ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇదండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్